সুপ্রিয় দর্শক পারভিন্স কুকিং বিটিতে আপনাদের স্বাগত আজকে আমাদের রেসিপি হচ্ছে বল মাছ দিয়ে শিমের বিচির ঝোল চলুন দেখে নেওয়া যাক প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রয়োজনীয় উপকরণে আমরা এখানে খোসা ছাড়ানো বিচি শিমের বিচি নিয়েছি দুই কাপ এবং নয় থেকে দশ টুকরো নিয়েছি বোয়াল মাছ এখানে আমি সাত কেজির একটি বোয়াল মাছের কিছু টুকরো নিয়েছি মশলা হিসেবে আমরা এখানে নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি মরিচ ফালি করে কাটা বাটা হিসেবে নিয়েছি আদা বাটা রসুন বাটা এবং পেঁয়াজ বাটা গুঁড়ো আমরা এখানে নিয়েছি মরিচ গুঁড়ো লাল মরিচের গুঁড়ো জিরা গুঁড়ো ধনিয়া গুঁড়ো এবং হলুদ গুঁড়ো এখন আমরা রন্ধন প্রণালীতে চলে যাই আমি এখানে দুই টেবিল চামচ নিয়েছি সরিষার তেল আমি সরিষার তেল দিয়ে রান্না করতে প্রিফার মনে করি আমাদের জন্য এবং এটাতে একটু ঘ্রানটাও অন্যরকম আসে সো আমি এখানে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি আমি এখানে তিনটা পেঁয়াজ কুচি করে কেটে নিয়েছিলাম এবং এটা আমাদের খুবই ভালো করে এটা আমি আমি অল্প আছে আমরা এটা করব সো খুবই ভালো করে এটাকে বাদামি রং করা হওয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব এভাবে আস্তে আস্তে আমরা ড্যাপ দিয়ে দিয়ে এটা আমরা ছাড়িয়ে নিচ্ছি এবং ছাড়িয়ে নেওয়ার পরে এটা আমরা আস্তে আস্তে এখন বাদামি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমরা এটিকে কিছুক্ষণ পর পর নাড়া দিয়ে দেব কারণ যদি আপনি নাড়া না দেন চারপাশের পেঁয়াজগুলো প্রথমে বাদামি বাদামি বর্ণ হওয়া শুরু করবে সো আমাদেরকে নেড়ে নেড়ে ভাজতে হবে যাতে প্রত্যেকটা পেঁয়াজই একই সাথে কালার চেঞ্জ হয় আমি ভিডিওটা কেটে দিচ্ছি না কারণ অনেক যারা আমাদের নতুন রাঁধুনি আছেন তারা অনেকে বুঝতে পারেন না যে কতক্ষণ সময় নিয়ে আমাদেরকে পেঁয়াজটা ভাজতে হবে যেহেতু আমি চুলা আঁচটা একটু কমিয়ে রেখেছি সো এটা একটু সময় লাগছে আপনারা যদি চান সময় স্বল্পতা যদি আপনাদের থাকে তাহলে আপনারা স্কিপ করে নিতে পারেন এখন আমরা একে একে মশলা নিয়ে নিচ্ছি এখানে আমি রসুন বাটা দিয়েছি এক চা চামচ এরপরে আমরা আদা বাটা দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ আমরা দেখতে পাচ্ছি পেঁয়াজগুলো একটু পুড়ে যাচ্ছে তো আমরা একটু পানি দিয়ে নিব যাতে মশলাগুলো পুড়ে না যায় হালকা একটু আমরা পানি দিয়েছি এবং একটু নাড়া দিয়ে দিচ্ছি তাহলে আমরা যে মশলাগুলো দিয়েছি এবং যে পেঁয়াজটা দিলাম সেটা আর পুড়ে যাবে না এখন আমরা পেঁয়াজ বাটা দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ বাটা আমরা দুই চা চামচ দিচ্ছি সো প্রিয় দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন একটা গাঢ় ঝোলের মতো হয়ে এসছে এখন আমরা এক এক করে যেই গুঁড়া মশলাগুলো নিয়েছি সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমরা প্রথমেই দিয়ে দিচ্ছি মরিচ শুকনো মরিচের গুঁড়া এটা একদমই যার যার ওপরে ডিপেন্ড করছে কারণ অনেকে ঝাল বেশি খেতে পছন্দ করেন অনেকে ঝাল কম খেতে পছন্দ করেন আমরা যেহেতু এখনও কাঁচা মরিচ দেইনি সো এ জন্য আমাদের যে আমরা ইয়েটা নিচ্ছি পরিমাণ মতো আমাদের স্বাদ মতো নিচ্ছি এখন আমি ধনিয়া বাটা দিয়ে ধনিয়া গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি সবই আমরা দুই চা চামচ করে দিচ্ছি এখন আমরা জিরা গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি জিরা গুঁড়ো আমরা দিয়েছি দুই চা চামচ এবং পরিমাণ মতো আমরা হলুদ দিয়ে দিচ্ছি 
বলে দাম না একটা চামচ দিয়েছি এখানে একটু হালকা পানি দিয়ে দিচ্ছি যাতে মশলাগুলো একটু আমরা ভুনিয়ে নিতে পারি হালকা একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি মশলাগুলো ভুনিয়ে না নিলে যা হয় একটু কাঁচা কাঁচা একটা ভাব থেকে যায় সো আমরা যদি দুই তিন মিনিট অপেক্ষা করে একটু মশলাগুলো একটু বুনিয়ে নিই তাহলে খেতে অনেকটাই ভালো লাগে এটা স্বাদটা অনেকটা বৃদ্ধি হয়ে যায় এখন আমরা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে তেলগুলো উপরে চলে এসছে আমরা সর্বশেষে স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি একটু নেড়ে আমরা লবণটাকে মিক্স করে নিই প্রিয় দর্শক এখন আমরা যেই কাজটা করব এখন আমরা সিমের বীজিগুলো এটাতে দিয়ে দেব আমি অ্যাকচুয়ালি মশলার পাটটা কেন স্কিপ করলাম না কারণ এটা সবার দেখা দরকার এটা একটা ট্রিকি পার্ট এর জন্য আমি এটা স্কিপ করিনি এখন সিমের বীচিগুলো দিয়ে আমি ভালো করে নেড়ে নিচ্ছি এবং একটা জিনিস আপনারা লক্ষ্য করবেন আমি সিমের বীচিটা সেদ্ধ করে নিনি অনেকে প্রেশার কুকারে সেদ্ধ করেন তো আমি যেটা মনে করি যে সেদ্ধ করে নিলে আগে এটা বেশি বা কম যে কোনো একটা সেদ্ধ এরকম হয়ে যায় সো আমি সেদ্ধ করাটা প্রিফার করি না আমার জন্য সো আমরা এখানে একটু এই সিমের বীজিটাও একটু ভুনিয়ে নিব ভুনা করে আস্তে আস্তে নেড়ে আমরা জিনিসটাকে একটু মিশিয়ে নি মিশিয়ে নিব এখন আমরা এক কাপ পানি দিয়ে দিচ্ছি এটা হালকা সেদ্ধ হওয়ার জন্য এখন আস্তে আস্তে ঢেকে রান্না করব এবং পুরো প্রসেসটাই আমরা ঢেকে ঢেকে আস্তে আস্তে করব এখানে আমি জুলোর আঁচটা একদমই কম রেখেছিলাম সো আমরা যদি ঢেকে ঢেকে করি সিমটা ভালো মতো সেদ্ধ হবে এখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ঝোলটা একটু গাঢ় হয়ে এসছে এখন আমরা যে আমরা বোয়াল মাছের টুকরোগুলো নিয়েছিলাম সেটা আস্তে আস্তে আমরা তরকারির যেই সিমগুলোর উপরে দিয়ে দেব আমি এখানে অনেকগুলো টুকরো নিয়েছি কারণ আমরা ফ্যামিলির সদস্য অনুযায়ী আমি এখানে নিয়েছি এবং আমরা যেহেতু রাত্রের খাবারটাও একসাথে রান্না করি সো আমরা এটা একটু বেশি নিয়েছি আপনারা চাইলে এর চেয়েও বেশি নিতে পারেন আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী এখন আমি মাছটা একদম পুরোটা মাখিয়ে নিয়েছি সিমের সাথে এখন একটু হালকা পানি দিয়ে আমি কড়াইটা ঢেকে দেব কিছুক্ষণ পর আমরা এসে ঢাকনাটা ওঠাবো এবং হালকা করে মিচ দিক দিয়ে হালকা করে একটু নেড়ে দেব হালকাভাবে একটু উঠিয়ে যাতে নিচে লেগে না যায় এজন্য আমরা আস্তে আস্তে মাছটা একটু 
হয়তো নরম হয়ে এসেছে এজন্য আমরা খুবই সাবধানে কারণ এটা বোয়াল মাছ একটু নরম মাছ সো একটু সাবধানে আমরা হালকা করে নেড়ে দেব আমরা কিন্তু এখনও পানি দেইনি সো আমরা এখনও একটু হালকা করে ভুনিয়ে নিচ্ছি আমি আপনাদেরকে আগে বলেছি যত আমরা তরকারিটা ভোনাবো তত খেতে মজা হবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পানিটাও কমে এসেছে এবং ঝোলটা অনেক গাঢ় হয়ে এসছে তো আমরা এখন পানি দিয়ে দিব এবং এখানে আমি একটু বলে দিই আমরা পানিটা একটু বেশি দেব কারণ আমাদেরকে মাছ এবং সিম দুটোই সিদ্ধ করাতে হবে এবং আমরা যেহেতু সিমের বিচির ঝোল বানাচ্ছি সো সেই ঝোলের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি লাগবে সো আমরা একবারেই পানি দিয়ে দেব পুরোটা সেদ্ধ করার জন্য এবং যে ঝোলের পানিটা থাকবে সেটাও একসাথে দিয়ে দেব সো আমরা এখানে পাঁচ কাপ পানি নিচ্ছি যেহেতু সিমটা সিদ্ধ হতে একটু সময় লাগে আপনারা সবাই জানেন এবং যারা নতুন রাঁধুনি তারা আমি আপনাদেরকে একটু সুবিধার জন্য বলছি যে সিম একটু সেদ্ধ হতে বেশি সময় লাগে এর জন্য অনেকে প্রেশার কুকারে সিমটা সিদ্ধ করে নেন আমি আগে যেহেতু বলেছি যে আমি প্রেশার কুকারে সেদ্ধ করাটা প্রিফার করি না সো এখানে আমি পাঁচ কাপের পরিমাণ পানি দিয়ে দেবো এখানে আমি তিন কাপ দিয়ে একটু নেড়ে নিচ্ছি এবং আরও দু কাপ নিয়ে নিচ্ছি সো এখন আমরা পুরো রান্নাটা এখন ঢেকে 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 দেব এবং পানিটা কমে আসলে আমরা আবার ফিরে আসছি এখন আমরা যতক্ষণ না পর্যন্ত বলক আসে ততক্ষণ আমরা ঢেকে রান্না করব সো দর্শক আমরা এখন একটু নেড়ে দেব তরকারিটা এখন বলক চলে এসেছে এবং অনেকটা পানি কমে গেছে আপনি চারদিক দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন পানি কিছুটা কমে আসছে এবং আমরা হালকা করে অবশ্যই আমরা জোরে করে জিনিসটা নাড়ব না হালকা করে নেড়ে দেব আবারও আমরা ফিরে আসলাম এবং হালকা করে দেখতে পাচ্ছেন হালকা করে নেড়ে দিচ্ছি এখন আমরা যে ফালি করে টুকরো করা মরিচটা নিয়েছিলাম সেটা আমরা দিয়ে দিচ্ছি রান্নার প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি এবং শেষের দিকে এসে আমরা ফালি করা মরিচগুলো দিয়ে দিচ্ছি এখন এখন আমি চলুন আপনাদেরকে দেখিয়ে দেই সিমগুলো কতটুকু সিদ্ধ হয়েছে আমি আপনাদের সুবিধার জন্য এটি দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন সিমগুলো অনেকটা পাতলা হয়ে এসছে এবং দেখুন একদম সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে আরেকবার চলুন দেখিয়ে দিই প্রত্যেকটা সিমই কিন্তু সিদ্ধ হতে হবে দেখুন প্রত্যেকটা সিদ্ধ হয়েছে সুন্দরভাবে আমরা একটু ঢেকে দেই চুলোর আজ কিন্তু আমরা একটুও বাড়াইনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই চুলোর আঁচ একদম মিডিয়াম রেখেছিলাম তো দেখতে পাচ্ছেন দর্শক এখানে যে আমরা তেলগুলো উপরে চলে এসেছে এবং সুন্দর একটা কালারও চলে এসছে তো আমরা এখন পুরো প্রণালীটাই শেষ এখন আমরা চুলোর আঁচটা নিভিয়ে দিব এবং তরকারিটা ঢেকে কিছুক্ষণ চুলোর উপরে রেখে দেব তো দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন আমরা কিছুক্ষণ পরেই চলে আসলাম এবং 
এরকম একটা সুন্দর কালার এসেছে আমরা এটা একটা বাটিতে তুলে নিচ্ছি আমি একটা একটা প্লেটের মতো একটা বাটি নিয়েছি কারণ আপনাদেরকে আমি পুরোটা দেখা এখন যদি আমি একটা অর্থ বাটি নিতাম সেখানে পানি থাকতো আপনারা সিমগুলো দেখতে পেতেন না তো দেখুন সিমগুলোর চেহারা এবং বোয়াল মাছগুলো সুন্দর একটা কালার দিয়েছে তো এই ছিল আজকের রেসিপি আপনাদের যদি সবার ভালো লেগে থাকে আপনারা ট্রাই করবেন এবং যদি উপকৃত হয়ে থাকেন একটি লাইক দিয়ে ভিডিওতে আমাদের সাথে থাকবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমাদের সাথে থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম